हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सेंट फैक्ट पेज जहाँ पे आपको एयर रिसर्च का नॉलेज दिया जाता है आज के मेरी वीडियो वो होने वाली है जेड दो हज़ार दस का जो एग्जाम हुआ था उसका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था उस पर आज के मेरी वीडियो होने वाली है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है कि मलेरिया पर जीवी के बीजाणु प्रवेश करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा ठीक है मनुष्य की यकृत को शिकाओं में प्रवेश करती हैं इसके बाद में दोस्तों जो दो नंबर अपना क्वेश्चन है कि वे क्रिस्ट किस को शिकाओं में पाए जाते हैं तो दोस्तों जो माइट्रोकोड्री एन के ऑप्शन नंबर तीन है उसके अंदर ये पाई जाती हैं इसके बाद में दोस्तों जो अपना तीन नंबर क्वेश्चन है, है कि निम्नलिखित में से कौन सा मियोसिस फर्स्ट के इक्वेटर पर पाया जाता है तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसके अंदर ठीक है बाई बाई वेलेंट्स इसके बाद में दोस्तों अपना चार नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम जो के बीजों के अंकुरण को उद्दीपित कर सकता है तो दोस्तों जो एल्फा हाँ एम माइलेज है दोस्तों अल्फा एम आईलेज दो यानी कि ऑप्शन नंबर चार जो है वो हो जाएगा इसके अंदर इसके बाद में दोस्तों जो अपना पाँच नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जांच के इस समय हरिदय स्पंदन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है तो एड्रेलिन है वो दोस्तों वो जिम्मेदार है यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद में दोस्तों जो अपना छः नंबर क्वेश्चन है कि भी मियोसिस की किस अवस्था में मेंडलीय कारकों का भी संयोजन होता है मेंडलीय कारक यानी कि मेंडल ने जीनों को कारक कहा था इसलिए मेंडलीय कारक यहाँ पे दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जीन भी हो सकते हैं इनकी जीनों का भी संयोजन होता है तो एनाफेज फर्स्ट में होता है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यहाँ पे ठीक है इसके बाद में दोस्तों जो अपना सात नंबर क्वेश्चन है कि भी हिमोग्लोबिन की पोलीपेप्टाइड श्रृंखला में दोष के कारण अरक्तता यानी कि अनिमिया यानी कि खून की कमी को कहते हैं तो उसे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा यानी कि दांत्र कोशिका अरक्तता कहते हैं ठीक है इसके बाद में तो दोस्तों अपना आठ नंबर क्वेश्चन है कि जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध है ठीक है लॉइन के लिए प्रसिद्ध है इसके बाद में दोस्तों जो अपना नौ नंबर क्वेश्चन है कि भी जनन क्षम स्त्री में मासिक धर्म के लगभग कौन से दिन अंडोत्सर्जन होता है तो दोस्तों चौदहवें दिन होता है ठीक है कौन से यानि कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यानि कि चौदहवें दिन इसके बाद में दोस्तों जो अपना दस नंबर क्वेश्चन है थायरोक्सिन का असामान्य स्त्राव उत्पन्न करता है तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा यानी कि क्रेटिनिज्म क्रेटिनिज्म करता है यानी कि ऑप्शन नंबर तीन इसके बाद में दोस्तों जो अपना ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंगोरा ऊन अंगोरा ऊन है वो प्राप्त होती है तो वो खरगोश के जो ऊन होती है दोस्तों उसको बोलते हैं अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है खरगोश से प्राप्त होती है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो मियोसिस के दौरान सौ अंडों के उत्पादन के लिए कितनी गुरु बीजाणु मात्रिक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है तो, तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर दो आ जाएगा यानी कि सो हो जाएगा ठीक है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो अपना गन्ने का लाल विगलन रोग है यानी कि रेड रोड जो रोग है उसका कारण क्या है तो यहाँ पे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यानी कि कोलेटोट्राइकम हो जाएगा दोस्तों कोलेटोट्राइकम स्पीसीज है वो इसके बाद में दोस्तों जो अपना चौदह नंबर क्वेश्चन है कैंसवे में किसके कारण सौ निसेचन नहीं हो सकता है तो दोस्तों प्रोटेनरी पाई जाती है इसके अंदर उसके कारण सौ निसेचन नहीं होता है इसके बाद में दोस्तों जो अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है वो कौन सी ऑप्शन में से तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा दो कौन सा हो जाएगा थाइलेकोइड मेम्ब्रोनो में प्रबंध होती है दोस्तों ठीक है इनकी ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा ठीक है दोस्तों इसके बाद में जो अपना सोलह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेब चक्र का मध्यवर्ती है तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा एसिटिल को एंजाइम ठीक है इसके बाद में दोस्तों जो आवर्धन तत्व कोशिकाएं हैं किसके पत्तों में पाए जाती हैं तो एक बीज पत्री जो पत्ते होते हैं दोस्तों उनके पत्तों में ये पाई जाती है एक बीज पत्री पादपों के पत्तियों में पाई जाती है इसके बाद में दोस्तों जो अठारह नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म तत्व नहीं है कैल्शियम है वो दोस्तों वो प्राथमिक तत्व है ठीक है यहाँ पर सूक्ष्म तत्व नहीं है वो ठीक है दोस्तों इसके बाद में तो दोस्तों उन्नीस नंबर क्वेश्चन है किट द्वारा उत्पन्न मलबरी रेशम किसका उत्पादन है तो दोस्तों ये व्यस्क उपतवचा है ठीक है इनकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद में दोस्तों जो अपना बीस नंबर क्वेश्चन है क्या भी वंशावली चार्ट का प्रयोग किसके अभिनिर्धारण के लिए किया जाता है तो दोस्तों अनुवांशिक रोग के जो निर्धारण के लिए किया जाता है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद में दोस्तों जो प्राकृतिक चयन की यूनिट है उसे समष्टि कहा जाता है इनके ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा इसमें फिर तेईस नंबर बाईस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इष्ट का एक उदाहरण है तो दोस्तों विकल्पी वायु जीव है यानी कि इष्ट किसका उदाह
वो अवायुवीय स्थिति में पाए जाते हैं और वायुवीय स्थिति में भी जी सकते हैं यानी कि उस उनके पास वायुवीय स्थिति में जीने का एक विकल्प होता है इसके बाद में दोस्तों जो अपना तेईस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है तो यहाँ पे दो दोस्तों सुक्रोज है ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा वो कैसी है डाइसेक्राइड है इसके बाद में दोस्तों जो अपना चौबीस नंबर क्वेश्चन है ओजोन पर्थ किसके द्वारा नष्ट की जा रही है तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ठीक है सी के कारण होती है इनके ऑप्शन नंबर तीन है दोस्तों ठीक है इसके बाद में दोस्तों जो अपना पच्चीस नंबर क्वेश्चन है पोषक तत्व है पोषण क्या है कि पोषण तत्व हमें भरपूर झील को कहा जाता है तो उसे यूट्रोफिक कहा जाता है दोस्तों यूट्रोफिक बोला जाता है इसके बाद में दोस्तों जो अपना छब्बीस नंबर क्वेश्चन है खरपतवार नासी के रूप में प्रयोग किए जाने वाला संश जो हारमोन है वो कौन सा है यानी कि संशिष्ट हारमोन कौन सा है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों टू फोर डी यानी कि डाई क्लोरो फिनोक्सी एस्टिक एसिड इसके बाद में दोस्तों जो अपना सताइस नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक अनुवांशिक इंजीनियरिंग है इंजीनियर पूछा गया है दोस्तों इंजीनियर यानी कि एग्रो बैक्टेरियम जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर सताइस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस इसके बाद में दोस्तों जो अपना अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है कि वी ग्लिनोइड केविटी किससे संबंधित है तो दोस्तों वो स्पेकुला और ह्यूमेरस दोनों से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यहाँ पे तो वो तीन हो जाएगा दोस्तों सॉरी इसके बाद में दोस्तों जो अपना उनतीस नंबर क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियस मुख्यतः स्त्रावित करता है तो दोस्तों वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है उसको स्त्रावित करता है यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों जो अपना तीस नंबर क्वेश्चन है स्नेप्सिस किसके बीच होता है स्नेप्सिस होता है वो दोस्तों समझाती है क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो अपना इकतीस नंबर क्वेश्चन है कौन सा जेनोटाइप वास्तविक संक्रमण का निरूपण है तो दोस्तों जो और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दो हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर इसके बाद में दोस्तों दोस्तों बत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए किस में होता है तो डीएनए एन दोस्तों परिपक्व को लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है तैंतीस नंबर तैंतीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बेलाडोना ओस दी किस से निकाली जाती है दोस्तों तो बेलाडोना है वो ए, ए, जो एट्रोपा है दोस्तों ठीक है उससे निकाली जाती है इसके बाद भी दोस्तों जो अपना चौंतीस नंबर क्वेश्चन है स्पाइरुलिना उन लोगों को दिया जाता है जो लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ हो रहे हों क्योंकि इनकी जो स्पाइरुलिना है वो लोगों को किस लिए दिया जाता है क्योंकि प्रोटीन की भरपूर होता है दोस्तों ये प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है दोस्तों यानि कि इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो इसके बाद में दोस्तों जो अपना पैंतीस नंबर क्वेश्चन है तो एनजीओ स्पम द्वारा उत्पन्न सर्वाधिक सामान्य प्रकार का भ्रूण पोष है तो दोस्तों एक बीज पत, जो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दोस्तों एक बीजाणु भ्रूण पोष हो जाएगा ठीक है इसके बाद में दोस्तों जो अपना छत्तीस नंबर क्वेश्चन है के बी फाइलेरियासिस फाइलेरियासिस किसके कारण होता है तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है इनके ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा दोस्तों इसके बाद में दोस्तों बायोगैस हैं यानी कि बायोगैस में क्या क्या पाया जाता है तो बायोगैस के अंदर मीथेन होती है सी ओ टू होती है एच टू होती है यानी कि इन सब का मिश्रण होता है वो बायोगैस होती है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दो हो जाएगा दो नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद में दोस्तों जो अपना अड़तीस नंबर क्वेश्चन है कि साइक्लोस्पोरिन ए है वो प्रतिरक्षा स्पंदक बेसज किससे प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यहाँ पे ट्राइकोडर्मा से प्राप्त किया जाता है इसके बाद में दोस्तों उनचालीस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य को पता लगाने में रडार सिस्टम का प्रयोग करता है तो दोस्तों यानी कि लक्ष्य का पता लगाने के रडार सिस्टम क्या होता है कि किसी जो विकिरण है उसको हम भेजते हैं और सामने अगर कोई मतलब कोई ठोस चीज़ होती है तो वो क्या होती है उससे टकराती है और फिर वापस आ जाती है ठीक है दोस्तों इधर गई और इधर से वापस आ गई इस तरह का जो सिस्टम होता है वो रिडायर सिस्टम होता है तो इसका यूज चमगादड़ करते हैं दोस्तों रात को किसी चीज़ का पता लगाने के लिए तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों जो अपना चालीस नंबर क्वेश्चन है कीटहारी पौधे किसकी न्यूनता वाली मिट्टी में होते हैं तो दोस्तों नाइट्रेट की न्यूनता वाली मिट्टी में होते हैं दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा यहाँ पर तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जा जाते कमेंट कर देना कि आपके कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कोई टॉपिक समझना हो तो ज़रूर कमेंट करना दोस्तों बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो जरूर कमेंट जरूर करना दोस्तों 
जहाँ तक हो सके आपको मेंशन किया जाएगा और वीडियो भी तैयार की जाएगी जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच